uh, PE watu wengi ni neno wamekuwa waelewi maana ya PE PE ina maana kumbili maana ya kwanza ni personal experience uzoefu wa kwangu kabisa personal experience maana ya pili ya PE nitakuja kukuambia siku nyingine naomba leo tuzungumzie vitu viwili vitatu kuhusiana na mahusiano tumekuwa na wazungumzaji wengi ambao wanazungumzia mahusiano na wanayazungumzia kwa upana na malefu na kina nimejaribu kufuatilia walio wengi tulio wengi tunazungumzia mahusiano lakini hatuyazungumzi katika uhalisia wake tunajaribu kuyazungumzia tunajaribu kuyagusia lakini kiukweli kabisa hatuyazungumzi kiundani katika uhalisia wa maisha yetu ya kawaida ndio maana nimetamani kuja na hii segment ya PE personal experience vitu vingine ni ambavyo vimenikuta mimi mwenyewe kwenye mahusiano yangu na marafiki na mahusiano ya ki, kifamilia na vitu kama hivyo na nina shuhuda na nina mifano mingi hai ya maisha yetu ya kawaida ya kila siku naomba nizungumzie leo vitu kama vitatu vinne kuhusu mahusiano aidha ni uchumba au ni ndoa naomba nikutajie kama vitu vitano kama mahusiano ulionayo au kama ndoa ulionayo haikupi hivi vitu rafiki yangu hauko kwenye mahusiano salama wala hauko kwenye ndoa salama unaweza ukawa kwenye mahusiano lakini mahusiano yako yasiwe salama na unaweza ukawa kwenye ndoa lakini ndoa yako isiwe salama mahusiano ulionayo au ndoa ulionayo kama hayakupi au haikupi hivi vitu ninavyokutajia mahusiano yako sio salama wala ndoa yako sio salama moja kama mahusiano ulionayo labda ni uchumba au mahusiano ulionayo labda ni ndoa kama hayakupi amani ya moyo hayo mahusiano au hiyo ndoa sio salama kwenye maisha yako kwenye maisha ya mwanadamu amani ya moyo amani ya nafsi amani ya roho peace of mind ni kitu cha muhimu kuliko tunavyoweza kutarajia kwa mfano kwa sisi wa Kristo Yesu wakati anaondoka alisema maneno haya Amani ninawaachia Amani nayowaachia mimi ulimwengu hauwezi kuwapa Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani amani ni ya muhimu sana kwenye mahusiano yako au kwenye ndoa yako katika maisha yako Mahali pengine maandiko yanasema kabisa wazi kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Sasa imeongezea kitu na watu wote. Kwa hiyo ni kwamba amani ni kitu cha muhimu sana. Wakati mwingine anasema kwamba utakieni mji fulani amani. Nitazungumza tunasema itakieni Yerusalemu amani. Kwa hiyo amani kwenye maisha ya mwanadamu naweza nikasema ni kila kitu. Mtu asiyokuwa na amani kifupi chake au kinyume chake ni kwamba huyo ana majanga kwenye maisha. Hatafanya vitu kwa uhuru, hatafanya vitu kwa furaha, hatafanya vitu kwa utulivu kwa sababu tu hana amani. Kwa hiyo kama mahusiano ulionayo, kama ni uchumba, kama ni ndoa ulionayo, haikupi amani rafiki yangu ndoa au uchumba ulionao sio salama kwa maisha yako kitu cha pili kama mahusiano ulionayo 
au ndoa ulionayo haikupi furaha hayo mahusiano ulionayo rafiki yangu sio salama hiyo ndoa ulionayo rafiki yangu sio salama kwa nini furaha kwa sisi wa Kristo nitakwambia tena Yesu au maandiko yanasema <coughs> furahini katika Bwana siku zote ninasema tena furahini Biblia ya Kiingereza inasema rejoice shangilia ndani yako uwe na shangwe furaha ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu ni kwambie ndugu yangu vitu vyote tunavyovitafuta watu tunaamka saa kumi na moja, saa nane, saa tisa usiku tunaenda kutafuta kazi tunaenda kupambana lakini mwisho wa siku kinachotafutwa ni furaha ununue gari uwe na furaha ujenge nyumba uwe na furaha uzae watoto uwe na furaha uowe uwe na furaha uolewe uwe na furaha upate mchumba wa kiume uwe na furaha upate mchumba wa kike uwe na furaha kwa hiyo kinachotafutwa ni furaha kwa hiyo kama mahusiano yako ulionayo yawe ni mahusiano ya mtu na mchumba wake au yawe ni mahusiano ya ndoa ya mtu na mume mtu na mke kama haya kupi furaha hayo mahusiano sio salama kwa leo kitu cha tatu tumalizie hapo kitu cha tatu kama mahusiano ulionayo yao ni ya uchumba au ya ndoa haya kupi kujiamini yani kuwa na ile hali ya kuamua maamuzi yako kama wewe hauna uhuru wa kuamua wewe kama wewe yani hayakupi namna ya kujiamini yamekupa hofu ayo mahusiano sio salama biblia inakwambia usiogope yani kwenye kwenye biblia neno usiogope neno usiogope nimeandikwa zaidi ya 365 kwenye bible kwa hiyo kama mahusiano ulionayo yanakupa hofu hayakupi kujiamini yanakupa uoga muda wote una mashaka hayo mahusiano sio salama hayakupi ujasiri wa kujisimamia hayakupi ujasiri wa kujitetea hayakupi ujasiri wa kuamua mambo yako kama mwanadamu unajua naweza nikawa na mke unaweza kuwa na mume lakini wewe kuwa mume wa mtu au kuwa mke wa mtu hakukunyimi wewe kuwa wewe wewe bado ni wewe lazima uwe na maisha yako yale ambayo Mungu alikukusudia uwe nayo kuwa mke wa mtu hakukunyimi wewe kufanya kazi, kufanya biashara, kusafiri, kutembelea ndugu na jamaa, kuwa na mawasiliano mazuri na watu wengine hakukupi au kunyimi. Au wewe kuwa mume wa mtu hakukunyimi wewe kusoma, kumiliki biashara, kusafiri, kuwa na mahusiano na marafiki zako mazuri hakukunyimi. Kwa hiyo kama uko kwenye mahusiano yanakunyima uhuru haujiamini yani hauna uhuru wa kuamua mambo yako wa kufanya mambo yako mazuri kwa, kwa ustawi au mstakabali wa familia ya mahusiano yenu hayo mahusiano sio salama tumezungumzia vitu vitatu tu kama unavikumbuka vitu vitatu amani furaha na kujiamini kuwa na confidence kwamba unaweza ukasimama mbele za watu ukasema huyu ni mke wangu huyu ni mme wangu huyu ni mchumba wangu mimi ni mimi ni fulani mimi nafanya hiki mimi sipendi hiki mimi napenda hiki kama mahusiano yako yanakunyima huo ujasiri wa kutamka hivyo vitu vichache ambavyo nimekuambia hayo mahusiano sio salama kwako mimi ni lembo junior sauti ya tabibu na hii ni pe personal 
experience. God bless you.